تشتري ال XE08 من انفينكس ولا تشتري الريدمي اير دوتس من شاومي سماعتين شبهين بالاير بادز بتاعت الايفون ولكن بسعر ارخص بكتير جدا والاثنين هنشوف مين فيهم اللي بيدي قيمه مقابل سعر بشكل اكبر بكتير هتلاقي وقت الفيديو دي كلها بالتفاصيل اللي احنا هنتكلم فيها في الوصف تحت فانت تقدر تتنقل ما بين الحته اللي انت عايزها انا محمد طايق يلا بينا يلا بينا لما نيجي بقى يا شباب نبص على علبتين السماعتين اللي بيجوا داخلهم السماعات العلب الخارجيه بقى ذات نفسها اللي بيكون فيها بطاريات العلبتين كانوا كويسين جدا بالنسبه لي ولكن فيهم بعض اختلافات ما بينهم هما الاثنين يعني زي ما احنا شايفين قدامنا لما تيجي تبص كده على علبه شاومي هتلاقيها معموله باللون الاسود المطفي ومحفور جواها كلمه ريدمي برده باللون الاسود اي نعم ممكن ما تظهرش بشكل قوي ولكن انا بصراحه كنت معجب بعلبه شاومي بشكل كبير جدا على عكس علبه انفينكس اللي كانت بتيجي بلون اسود لميع وشكل المفصلات اللي ماسكه القاعده بتاعت العلبه بالباب الخارجي اللي بيتفتح تحس كده شكلها مش ولا بد وكمان علبه انفينكس كانت اتقل نسبيا من علبه شاومي زائد كمان ان هي كانت اضخم واطول من علبه شاومي ففي المجمل انا علبه شاومي عجبتني اكتر ولكن في ميزه واحده هي اللي عجبتني في علبه انفينكس ان جواها في اربع لمط الاربع لمط دول كل ما هم بينوروا بيعرفوك مستوى شحن العلبة دي وصل لحد فين مع ذلك علبة شاومي ما فيهاش اي مستوى للشحن يعني انت ما بتقدرش تعرف اذا كانت العلبة الموجودة في شاومي قدرة الشحن بتاعتها مكتملة ولا لا على عكس انفينكس زي ما احنا قلنا بتيجي باربع لمط كل لمضة فيهم بتعبر عن 25% من قدرة شحن العلبة نفسها ولكن من ناحية التصميم انا عجبت بعلبة شاومي ولكن ملحوظ سلبية اللي عليها ان ما فيهاش اي لمضة خالص تقدر تعرفني عن مستوى الشحن دي انا مش عارف يا جماعة الله جينا بقى دلوقتي لتصميم السماعات نفسها من ناحية تصميم السماعتين يا شباب هتبص على سماعة شاومي برضه هتلاقيها باللون الأسود المطفي على عكس سماعة انفينكس اللي ما زالت بتيجي باللون الأسود اللميع، يعني كلا الشركتين كل واحدة فيهم خدت نهج معين من ناحية اللون الأسود، شاومي اختارت اللون الأسود المطفي اللي هو بيحسسك شوية إن هو مدي على جري على لون كده رمادي شوية، على عكس انفينكس اللي اختارت أسود صرف وكمان لميع، ولكن لما تيجي تبص بقى هتلاقي إن حجم السماعة ذات نفسها بتاعة انفينكس أكبر طب ده فيها ميزه اصبر بس اسمعني للاخر وهتفهم لما تيجي تبص على سماعه شاومي هتلاقيها حجمها صغير وده ما بيقدرش يعمل عزل كبير جوه الودن على عكس سماعه انفينكس اللي من كتر كبر الحجم بتاعتها فبتغطي الودن بشكل كويس فبيكون العزل فيها افضل وده اللي هنعرفه كمان شويه ولكن من ناحيه التصميم انا برضو معجب بالشكل الجمالي والبريميوم اللي موجود في شاومي ولكن من ناحيه الحجم معجب شويه بالحته بتاعت انفينكس. جينا بقى دلوقتي للحته الاهم الاتصالات، الاثنين بيتوصلوا ازاي بالموبايل عشان الناس اللي ما تعرفش. كلا السماعتين بيجوا ببلوتوس 5 يعني الاثنين موفرين للطاقه وبالفعل لما جيت جربتهم الاثنين ما بيقدروش يسحبوا كميه كبيره من الطاقه اثناء ما انت فاتح البلوتوس فاطمن بطاريه موبايلك مش هتستهلك، بيصرفوا حاجه ما بين 1 ل 3% على مدار استخدامك للسماعه فده طبعا رقم قليل قوي وطبعا رقم مناسب جدا بسبب تقنيه البلوتوس الجيل الخامس. اما بالنسبه بقى للاتصال لو انت بتوصل السماعتين لاول مره هتضطر تدوس على فرد من السماعه منهم او طرف من السماعه منهم دوسه مستمره عشان البلوتوس بتاع الموبايل يقدر يعمل عليها سيرش ويلاقيها ويعمل بيرنج او يعمل دمج ما بين الاثنين وبعد كده هتشتغل معاك عادي اما لو انت بقى خلاص معرفه دلوقتي على الجهاز مجرد ما هتطلع اي سماعه فيه من العلبه وفاتح البلوتوس بتاع الموبايل هيعمل كونكت اوتوماتيك على طول ومسافه ما تقلعهم من ودنك وتحطهم تاني جوه العلب هيبدا يعمل فصل مع الكونكت اللي موجود بالبلوتوس فكلا السماعتين من ناحيه الاتصالات ما عنديش فيهم اي مشكله خلونا بقى دلوقتي نتكلم في الحته الاهم اللي كلكم منتظرينها جوده الصوت والمكالمات في السماعتين خلونا نتكلم في اول حاجه في جوده المكالمات لان دي اللي حابب ادي عليها ملحوظه السماعتين في جوده المكالمات يعتبر الجيل ده من السماعتين اللي هو زي الاير بادز كده او النوع انواع اللي هي بتقدر تدخل جوه الودن اللي يعتبر مش متوصله باي تلف بلوتوس فعشان كده يا شباب النوعين دول تقريبا في المكالمات الاثنين ما عجبونيش بصراحه دايما انا بسمع الطرف الثاني بوضوح كويس جدا وما عنديش اي مشكله في كلا السماعتين ولكن الطرف الثاني بقى ما بيسمعنيش بوضوح وده عشان طبعا المايك اللي المفروض خاص بالمكالمات 
بيبقى بعيد قوي عن بقك او الفم بتاعك فطبيعي ان انت مش قادر وعلشان كده دايما الطرف الثاني ما بيسمعكش بوضوح اما بقى لو احنا جينا اتكلمنا عن جوده صوت في السماعتين جوده الصوت في سماعه انفينكس كانت افضل شويه من ناحيه علو الصوت وده بيرجع لحجم السماعه بتاعه انفينكس وده اللي بيكون افضل بشويه بسبب الحجم ان احنا زي ما قلنا في بدايه الفيديو ان الحجم بتاع سماعه انفينكس بيكون افضل وده بيديك عزل اكتر فبتحس ان الصوت فيه اعلى ولكن من ناحيه كواليتي الصوت والبيس بتاعهم الاثنين بالظبط تقريبا واحد ما كانش فيهم اي اختلاف اطلاقا ولكن الاختلاف زي ما احنا قلنا في علو الصوت والحجم اللي بيطلع منه الصوت طبعا بيكون بيفرق كتير قوي وده موجود في سماعة انفينيكس عن سماعة شاومي سماعة شاومي هتسمع بيها كويس والصوت برضه عالي ولكن العزل بتاعها مش اقوى حاجة بسبب صغر حجم السماعة ننتقل دلوقتي يا شباب بقى لأهم حتة تعتبر برضه بعد الكواليتي والصوت وهي البطارية ولكن بحكم ان السماعتين دول يعتبر سماعات من نوع اللي هو الاير دوتس والحاجات اللي بتدخل جوه الودن فخلينا نتكلم على البطارية بجزئين الجزء الاول هنتكلم فيه على البطارية الخاصة بكل علبة فيهم وبعد كده نتكلم على البطاريات اللي جوه السماعه نفسها نبتدي اول جزء بالبطاريه الخاصه بالعلب بالنسبه لانفينكس انا قعدت ادور كتير قوي وقعدت ادعبس كده ما بين مواقع مش لاقي اي معلومه مؤكده عن البطاريه اللي موجوده جوه علبه انفينكس اما علبه شاومي فلقيت فعلا معلومه مؤكده عنها وهي 300 ملي امبير ولكن بعيدا بقى الارقام خلونا اكلمكم على تجربه حقيقيه دامت اكتر من شهر لاستخدام السماعتين اول حاجه لاحظت ان العلبه بتاعه شاومي بتشحن في وقت اطول من علبه انفينكس تقريبا فرق الشحن ما بينهم بيديك حوالي نص ساعه كامله فرق شحن ما بينهم انفينكس فعلا بتشحن بسرعة كبيرة انا مع اني كنت بشحن العلبتين بنفس الشاحن ولكن من ناحية بقى الفترة اللي بتقعد فيها كل علبة سماعة شاومي وصلت ان هي بتصمد معايا العلبة بتاعتها لحوالي من 6 ل 7 ايام كاملة من غير ما بشحنها على عكس العلبة الخاصة بانفينكس اللي استمرت معايا من 3 ل 4 ايام فقط وده ندل على شيء دليل ان البطاريه اللي موجوده جوه العلبه الخاصه بشاومي طبعا تعتبر اكبر 300 ملي امبير فطبيعي نتوقع انا بتوقع ان اللي موجوده جوه انفينكس اقل وقدرتها طبعا اقل فمن ناحيه العلب شاومي هتصمد معاك اطول فتره من انفينكس بفرق كويس تقريبا فرق من يوم ليومين اما بالنسبه بقى للبطاريه اللي موجوده جوه السماعه ذات نفسها البطاريه اللي موجوده جوه سماعه انفينكس هي 50 ملي امبير والبطاريه اللي موجوده جوه سماعه شاومي 40 ملي امبير الارقام دي طبعا غريبه ده يا عم ده احنا دلوقتي بنسمع 4000 و5000 اضه في التليفونات بتحتاج مجهود اكتر لكن السماعات الصغيره قوي دي مجهودها بيبقى اقل فده الطبيعي في السماعات دي ولكن لما نيجي نبص عليهم هنلاقي ان سماعة انفينكس بتقعد تقريبا نص ساعة زيادة عن سماعة شاومي وده بيرجع لفرق ال 10 ملي امبير اه وهنا رقم 10 ملي امبير يفرق معاك نص ساعة طيب من ناحية بقى الاستخدام اليومي لو انت بتستخدم السماعتين بشكل متواصل يعني انت بتحطهم من اول ما بيتشحنوا وما بتشيلهمش الا لما بيفضوا سماعة شاومي هتقعد معاك ساعتين ونص استخدام متواصل اما سماعة انفينكس هتقعد معاك ثلاث ساعات استخدام متواصل بسبب نص ساعة الزيادة اما لو انت طبعا بتستخدمهم بشكل متقطع زي ما انا كنت بعمل هيقعدوا معاك على مدار اليوم بشكل كامل وهنا في ميزه لازم اقولها في السماعتين اول ما انت بتفصل السماعات دي عن ودنك خالص وتحطها في العلب هو السماعه بتبدا تشحن بشكل تلقائي ودي ميزه كويسه قوي ان هي هتخليك تقعد اطول فتره ممكنه بالسماعه من غير ما تفصل منك فاطمن لو انت معاك السماعتين وخارج بيهم اي مشوار ايا كان لا ما تقلقش السماعتين هيقعدوا معاك فتره طويله قوي وهيقعدوا معاك كويس جدا واول ما تنزل من البيت لحد ما ترجع البيت تاني سماعتين هيقضوا معاك المشوار كويس قوي بس اهم حاجه لو انت مش بتستخدم السماعتين شيلهم من ودنك وحطهم جوه العلب يبداوا يشحنوا تلقائي عشان يكملوا معاك اليوم بناء يا شباب بقى لو انت رحت مع الاير دوتس من شاومي او من ريدمي او حتى الاكس اي 08 من انفينكس فانت في كلتا الحالتين مش هتخسر فلوسك خالص الاثنين بيدوك قيمه مقابل السعر كويس قوي ولكن كل واحده فيها ميزه وبرده فيها عيب فزي ما احنا لسه قايلين في بدايه الفيديو ولكن دلوقتي خلينا اعرفك على الاسعار ريدمي اللي هي الاير دوتس بتيجي بحوالي 550 جنيه وللاسف ما لهاش ضمان محلي يعني ما بتنزلش في مصر انت بتجيبها بضمان دولي عن طريق تجار معتمدين وتجار انت بتثق فيهم وانا حاليا حصلت عليها فعلا بسعر 550 جنيه 
اما السماعه الاكس اي 08 من انفينكس فبتيجي بضمان محلي وكمان بتيجي بسعر اقل حوالي 400 جنيه فكده في حوالي وفر 150 جنيه فده انا مش هقدر اقول عليه انا عايزك ان انت تراجع الفيديو وتراجع مميزات العيوب وتختار مين فيهم اللي هيكون مناسب ليك ولكن انا قلت لك ان دي بضمان ب 400 جنيه ودي من غير ضمان ب 550 جنيه ففي كلا السماعتين سواء رحت معاهم الاثنين هيدوك سوق كويس الاثنين هيمشوك كويس قوي ولكن طبعا في حته المكالمات تاني بنبه عليها تاني يا جماعه عشان ما حدش يرمي فلوسه على الارض اللي جايب السماعتين دول وفاكر هيعتمد عليهم بشكل كبير قوي حتى في المكالمات اقول لك لا وقت ما هتجي لك مكالمه هتضطر تفصل السماعه من ودنك وتتكلم من خلال الموبايل لكن لو انت بتعتمد عليهم في سماع الموسيقى فدي حاجه كويسه جدا واللي عجبني فيهم ان هم صوتهم مش عالي لدرجه ان هي تفصلك عن الواقع فلو انت معدي طريق او اي حاجه هتقدر تنتبه لصوت الكلاكسات بتاعت العربيات لو لا قدر الله انت معدي طريق او حاجه ف لكن مكالمات يعني ما تحاولش ان انت تعتمد عليهم ولا تفكر تدفع فلوسك في اي نوع من السماعات دي لو انت بتتكلم على اساس المكالمات لا طبعا هيبقوا ضعاف بشكل كبير قوي بس كده يا شباب ده كان كل حاجه عن الاير دوتس من شاومي والاكس اي 08 من انفينكس يا ريت ما تنسوناش يا جماعه باللايك عشان الفيديو ده يقدر يوصل لاكبر عدد من الناس وكمان انا بفكركم ان احنا فاضل لنا 1000 مشترك بس ونوصل 50000 وهنعمل جيف اواي هيكسب معانا حوالي 3 فائزين ان شاء الله فلازم ان انت تشترك في القناه لو مش مشترك وكمان تفعل زر الجرس عشان اول ما ينزل فيديو الجيف اواي تكون اول واحد مشترك فيها وان شاء الله هننزل الشروط كلها اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات ثانيه جايه كتير جدا كان معكم محمد طايل دمتم في رعايه الله السلام عليكم